The former Malian president, Ibrahim Boubekar Keita, who led the country until he was ousted in the 2020 coup, has died at the age of 76. Keita died in his home in Bamako, although the cause of his death was not given. Keita was two years into his second five-year term when he was toppled by the military in 2020. New Central's Amalola Olaladi has more. Ibrahim Boubaka Keita's journey to Mali's presidency was long and tough as he became president during the turbulent period that saw a violent Islamist insurgency take over large areas of the center and north of Mali. Popularly known as IBK, Keita was president of the West African country from 2013 until he was forced out of office in 2020 by the military. In August 2021, Keita was seized by military coup leaders alongside other leaders. He was later released under pressure from the West African bloc ECOWAS and returned to his home in Bamako, where he was placed under surveillance. Mali's former strongman died in his home in Bamako after his health deteriorated. However, Malians have continued to mourn the former president. On ne peut que prier Dieu pour qu'il repose en paix. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour le pays, même s'il n'a pas fini son mandat. Quand même, il a fait ce qu'il pouvait faire. Donc, la vie, ainsi va la vie. Donc, nous présentons nos condoléances à sa famille, sa famille politique et à tout le peuple malien. Bon, ça moi me choque énormément parce que. C'était notre président, nous l'avons combattu, mais c'était un homme de paix, de parole. Il a gouverné le Mali et que son âme repose en paix. Que la telle soit de gère. C'est un sentiment de douleur. Un sentiment de douleur, vraiment. Parce que sa mort m'a beaucoup, beaucoup affecté. Je souhaitais au moins quand même qu'il qu puisse rester un peu assisté à ce que le Mali traverse aujourd'hui, vraiment. Okay. Moi, personnellement, quand même, ça, perd, ça, ça me touche, ça m'a beaucoup touché, parce que vu la manière dont il s'est donné pour ce pays, et puis euh, tout l'effort qu'il a fourni, et puis bon, malgré tout ça, on n'a pas, pas été reconnaissant envers lui quand même. Et moi, personnellement, j'aurais beaucoup aimé le rencontrer pour nous présenter nos, nos sincères excuses vis-à-vis -vis de nos comportements. En tout cas, c'est un homme quand même, il est bien, il est honnête. Former political allies, friends and families remembered Keita as a great statesman who fought for unity, democracy and peace of the West African country. Many Malians said, may the earth be light on him, which is a way of saying the former president should rest in peace. Omolola or Lola Day reporting for News Central.